ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన వెలుతురందిన వాక్య దాని వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు వారి శుభాభినామంలో మీకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను నాణ్యమైన మరియు వివరణాత్మైన బైబుల్ యొక్క బోధన అందించడం మా ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం రెండు ఈరోజు మన వాక్య ధ్యానాంశంలో భాగంగా వ్యూహాన్ స్వార్థను మనం ధ్యానించబోతున్నాం ప్రారంభించుకోబోతున్నాం మొదటి అధ్యాయం మొదటి నుంచి పద్దెనిమిది వచనాలు మనం ధ్యానించాలి ఈ వచనాలు మనం ధ్యానించడానికి ముందు అసలు వ్యూహాన్ స్వార్థ యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి దాని రచయిత గురించి ఆ రచయిత ఏ కాలంలో దాన్ని రాయటం జరిగింది ఎక్కడి నుంచి రాయటం జరిగింది అది ఏ ఉద్దేశంతో రాయబడింది అటువంటి విషయాలు మనం గ్రహించాలి దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అయితే మనకి యోహాన్ సువార్త అనేది మిగిలిన మూడు సువార్తల కంటే కొంచెం భిన్నంగా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది యోహాన్ సువార్త మాత్రమే కాదు యోహాన్ రాసినటువంటి ఈ యోహాన్ సువార్త లేకపోతే మొదటి యోహాన్ పత్రిక రెండో యోహాన్ పత్రిక మూడో యోహాన్ పత్రిక ప్రకటన గ్రంథాలు కూడా మిగిలిన మిగతా బైబిల్ ఉన్న పుస్తకాల కంటే మనకి కొంత విభిన్నంగా మనకు అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు అని దీని రచయితకి పేరుంది అయితే మొత్త ఏ విధంగా అయితే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని యూదుల రాజుగా చిత్రీకరించడానికి ప్రయత్నించాడో ఏ విధంగా అయితే మార్కు ఇతను దేవుని యొక్క సేవకుడు అని చూపించడానికి తన సువార్త గ్రంథంలో ప్రయత్నించాడో లోక కూడా ఈయన దేవుని కుమారుడు అని చెప్పడానికి ప్రయత్నించాడు అదే రీతిగా యోహాను ఈ సువార్త గ్రంథకర్త ఆ యోహాను కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు దేవుని కుమారుడు అని అంత మాత్రమే కాదు ఆయనే క్రీస్తు అని ఎవరైతే యేసు క్రీస్తులో విశ్వాసం ఇస్తున్నారో వారు రక్షించబడతారని క్రీస్తును పరిచయం చేయటం క్రీస్తు దేవుని కుమారుడు అంటే సన్షిప్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కుమారత్వం గురించి అదేవిధంగా మెస్సయత్వాన్ని గురించి కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంటే మెస్సియాషిప్ అంటాం అంటే సన్షిప్ మరియు ఈ మెస్సియాషిప్ గురించి యోహాను ఎక్కువగా చెప్పడానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వటం ఈ గ్రంథంలో మనకి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అయితే యోహాను సువార్తను కనుక మనం చూస్తే యోహాను సువార్తలో మూడో అధ్యాయం పదహారు వచ్చినం క్రైస్తవ లోకానికి అందరికీ సుపరిచితమైన వాక్యం దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాడు కాగా తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రతివాడు నశింపక నితీయం పొందినట్లు ఆయన అనుగ్రహించాడు అనే మాటను మార్టిన్ లోతర్ అనే భక్తుడు ఏమన్నాడంటే ఇది సంక్లిప్త స్వార్త అని ఆ వచనాన్ని పిలవటం జరిగింది అయితే రచయితకి గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఈ రచయిత యోహాన్ సువార్తను రాసింది యోహానే అని చెప్పడానికి చాలా విభేదాలు వివాదాలు ఆ రోజుల్లో పుట్టుకొచ్చాయి ఖచ్చితంగా ఎవరు రాశారు అనే దానిపై అనేక వివాదాలు ఉన్నాయి అయితే పన్నెండు మంది శిష్యుల్లో ఒకడైనా యోహాను ఈ గ్రంథ రచయిత అనటంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు అనేది బైబిల్ పండితుల యొక్క అంచనా ఎందుకనంటే యోహాను తన సుదీర్ఘమైన జీవిత చర్మాంకులు ఉన్నప్పుడు ఎఫ్ఎస్సి పట్టణంలో తన స్నేహితులు కొంతమంది యోహాన్ దగ్గరికి వచ్చేసి చెప్పారంట అప్పటికి ఉన్న సౌవార్తిక గ్రంథాలకు అనుబంధంగా మరొక సువార్తను గ్రంథస్థం చేయమని అతనికి అతన్ని కోరినట్లు అలెగ్జాండ్రియ వాడైన క్లిమెంటు అని అతను పేర్కొన్నాడు దానికి సంబంధించిన యోహాను దేవుని ఆత్మ ప్రేరణతో ఈ సువార్తను రచించడం జరిగిందని మాట్లాడుతూ ఉంటారు అంత మాత్రం కాదు ఈ దీని రచనా కాలాన్ని గురించి కనుక మనం చూస్తే ఒకవేళ యోహాను తన జీవిత చర్మాంకంలో ఎఫ్ఎస్సి పట్టణంలో ఉన్నప్పుడు సుమారుగా క్రీస్తు శకం అరవై తొమ్మిది డెబ్బైలో ఈ సువార్త రాసి ఉండొచ్చు అని మాట్లాడుతూ ఉంటారు లేదంటే ఎనభై ఐదు నుంచి తొంభై ఐదు క్రీస్తు శకంలో రాసి ఉండొచ్చు అనేది అక్కడ జరిగిన పరిస్థితిని బట్టి ఈ గ్రంథ ఈ రచన యొక్క శైలిని బట్టి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ గ్రంథంలో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటే ఏడు బహిరంగ అద్భుతాలు ఉంటాయి ఈ ఏడు బహిరంగ అద్భుతాలు వ్యూహాను చాలా ముఖ్యంగా ప్రస్తావిస్తూ ఉంటాడు దాంట్లో మొదటిది కాన వివాహంలో దేవుడు చేసిన నీటిని ద్రాక్ష రాసంగా మార్చిన అద్భుతం కనిపిస్తుంది రెండోది ప్రధాని కుమారుని స్వస్థపరచడం అని కనిపిస్తుంది మూడోదికి వచ్చేసేపాటికి బ్యాత్సాయిద కోనేటిలో వ్యాధి గల మనుషునికి దేవుడు స్వస్థత ఇవ్వటం మనకి ఈ యోహాన్ స్వార్తలు కనిపిస్తుంది నాలుగో అద్భుతం ఐదు వేల మందికి ఆహారాన్ని పంచిపెట్టడం ఆరో అద్భుతం పుట్టి గుడ్డువానికి స్వస్థత ఏడో అద్భుతం చనిపోయిన లాజర్ని బ్రతికించడం ఈ ఏడు బహిరంగ అద్భుతాలు యోహాను చక్కగా గ్రంథస్థం చేయడం జరిగింది అంతేకాదు ఈ సువార్తలు ఉన్న మరొక ప్రత్యేకత ఏంటంటే నేనే అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కొన్ని విషయాలను చెప్తూ ఉంటారు దాంట్లో మొదటిది జీవాహారం నేనే మరి ఏ గ్రంథాల్లో లేకుండా యోహాన్ సువార్తలోనే మనకి ఇవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి జీవాహారాన్ని నేనే నేను తప్ప ఎవరో మీకు జీవాహారం కాదు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభుత్వ అయాం నేనే నేనే అని అనేక సార్లు మాట్లాడుతూ ఉంటారు రెండోది లోకం నేను లోకమునకు వెలుగును నేనే లోకమునకు వెలుగును అని మాట్లాడతారు మూడోది ద్వారమును గొర్రెలు పో ద్వారాన్ని నేనే అంటారు నాలుగోది నేను గొర్రెలకు మంచి కాపరిని అంటారు ఐదోది పునరుద్ధానము జీవమును నేనే ఆరోది నేనే సత్యాన్ని జీవాన్ని మార్గాన్ని మరొకటి నేను నిజమైన ద్రాక్ష వల్లని అని యేసుప్రభువారు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇవిగాక అనేక చోట్ల నేను అనే పదాలు అంటే ఒక దేవునికి మాత్రమే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి మాత్రమే చెందాల్సిన నేను నేను మాత్రమేనన్న మాటలు దీంట్లో మనకి విరివిగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి 
ఇది యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు యేసు సోహాను అనేది ఈ గ్రంథ రచయిత కాబట్టి తన పేరుని ఎక్కడ ప్రస్తావించినప్పటికీ కూడా యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు అని తన పేరుని అనేక చోట్ల రాసిన దాన్ని బట్టి దీని గ్రంథకర్త యోహాని అని మనం చెప్పొచ్చు రెండు ఈరోజు మనం మొదటి అధ్యయనంలోకి వెళ్దాం మొదటి నుంచి మనం పద్దెనిమిది వచనాలని ధ్యానించబోతున్నాం మొదటి నుంచి పద్దెనిమిది వచనాలు మనం నాలుగు భాగాలుగా విభజించవచ్చు ఐదు వచనాలు కనుక మనం చూస్తే అనాదిగా ఉన్న వాక్యం లేకపోతే నిత్యత్వం కాలమానంలోని ఉన్నటువంటి వాక్యం దాని గురించి ఈ ఐదు వచనాలు తెలియజేస్తూ ఉంటాయి వాక్యాన్ని గురించి ఆరు నుంచి ఎనిమిది వచనాలు చూస్తే బాప్తిస్మి చ్యోహాన్ యొక్క సాక్ష్యం మరియు బాప్తిస్మి చ్యోహాన్ యొక్క పరిచర్య మనకి దేవుడు తెలియజేస్తూ ఉంటాడు తొమ్మిది నుంచి పదమూడు వచనాలు చూస్తే లోకమునకు వచ్చినటువంటి వెలుగు అనేది ఆ విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు పద్నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది వచనాలు మనం చూస్తే శరీర రూపాన్ని ధరించుకున్నటువంటి వాక్యం యేసు క్రీస్తు వారిగా అనేది మనకు అర్థమవుతుంది రెండు మన మొదటి భాగంగా మొదటి ఐదు వచనాలు మనం చూద్దాం అనాదిగా ఉన్న వాక్యం లేకపోతే నిత్యత్వం కాలమానంలో ఉన్నటువంటి వాక్యాన్ని గురించి మనం నేర్చుకుందాం మొదటి వచ్చిన నేను చదువుతున్నాను ఆది అందు వాక్యం ఉండెను వాక్యము దేవుని యొద్ద ఎండెను వాక్యము దేవుడ ఎండెను ఆయన ఆది అందు దేవుని యొద్ద ఉండెను సమస్తమును ఆయన మూలముగా కలిగెను యోహాను తన సువార్తను ప్రారంభించటమే ఆది కాండంలో ఏ విధంగా అయితే ఆది అందు దేవుడు భూమి ఆకాశాలు సృజించను అనే మాటలు మనకు అనిపిస్తూ ఉన్నాయో యోహాన్ సువార్త ప్రారంభం కూడా ఆది కాండం ప్రారంభంలాగానే ప్రారంభమవుతుంది అయితే యోహాన్ ఏం చెప్తున్నాడంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎవరై ఉన్నాడో ఈ అనాదులు అంటే సృష్టంతా సృష్టించబడక మునిపే నిత్యత్వ కాలమానంలో ఆయన ఎవరై ఉన్నాడో దాని గురించి వివరిస్తూ ఉన్నాడు ఏమని చెప్తున్నాడంటే ఆది ఎందు వాక్యం ఉందంట అంటే ఇన్ ద బిగినింగ్ ఏమీ లేనప్పుడు సృష్టి ఇంకా రూపించబడక మునుపు అసలు మొదలనేది ఏదన్నా ఉందంటే కనుక ప్రారంభం అనేది ఏదన్నా ఉందంటే కనుక అది వాక్యంతోనే ప్రారంభమైంది ఆది ఎందు వాక్యం ఉందంట ఆ వాక్యము దేవుని అర్థం ఉంది ఈ వాక్యానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏంటంటే ఈ వాక్యాన్ని ఎవరు సృష్టించలేదు వాక్యం సృష్టంతో రూపించబడక మునిపే దేవదోతలు రూపించబడక మునిపే అసలు ఈ విశ్వం దాని ఛాయలో లేనప్పుడే ఆది ఎందు వాక్యం ఉందని చెప్తున్నారు ఈ ఉన్నటువంటి వాక్యం దేవుని దగ్గర ఉందంట అంతేకాదు ఈ వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడు వ్యూహాన్ని చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆది ఎందు వాక్యం ఉంది వాక్యము దేవుని దగ్గర ఉంది ఆ వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడు ఆ వాక్యం లేకుండా ఏది కూడా కలగలేదు ఈ భూమి మీద సమస్తము ఆ వాక్యం మూలంగా కలిగే ఆ అంటే ఆ వాక్యానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఆ వాక్యానికి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది ఏమీ లేనప్పుడే ఉన్నటువంటి వాక్యం దేవుని దగ్గర ఉన్నటువంటి వాక్యం దేవుడై ఉన్న వాక్యం ఆయన లేకుండా ఏది కూడా కలగలేదని వ్యూహాన్ని దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటి వాక్యం అనేది మనం చూస్తే పద్నాలుగు వచ్చినలో మొదటి అధ్యయనంలో మాట్లాడుతుంటాడు ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా ఈ భూమి మీద నివసించాడు ఆ వాక్యం రక్త మాంసాలు ధరించుకొని మానవ శరీరాకాన్ని ధరించుకొని ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు ఏ వాక్యం ఆదిలో నుంచి ఉన్నటువంటి వాక్యం దేవుని దగ్గర ఉన్నటువంటి వాక్యం దేవుడై ఉన్నటువంటి వాక్యం ఏది ఆయన లేకుండా ఏది కూడా కలగలేదు అటువంటి వాక్యం ఒక మానవ శరీరాకారాన్ని ధరించుకొని రక్త మాంసాలు ధరించుకొని కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిగా ఈ భూమి మీద మన మధ్య నివసించాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క దైవత్వం ఆయన ఉనికి మనకి దీనిలో మనకు అర్థమవుతుంది అంతేకాదు కొలసి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచ్చినాలు అంటాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంట అదృశ్య దేవుని యొక్క స్వరూపి అయి ఉన్నాడు ఆయన దేవుని యొక్క స్వరూపి అదృశ్య దేవుని యొక్క స్వరూపి అయి సర్వసృష్టికి ఆది సంభూతుడై ఉన్నాడు అని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు కొలసి గ్రంథకర్త అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎవరంటే విజిబుల్ ఒమేజ్ ఆఫ్ ఇన్విజిబుల్ గాడ్ అంటారు అంటే కంటికి కనబడని దేవుని యొక్క కనబడేటటువంటి రూపం దేవుడు ఆత్మ స్వరూపి కాబట్టి ఆయన ఎవరికి కనిపించడం మానవ నేత్రాలు దేవుణ్ణి చూడజాలవు అయితే దేవుడు కనుక ఈ భూమి మీదకి వచ్చి జీవిస్తే ఎలా ఉంటాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు లాగా ఉంటాడు ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుని యొక్క రూపమై ఉన్నాడు కనబడే కనబడే రూపం కనబడే దేవు కనబడని దేవుని యొక్క రూపంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు శరీరాన్ని ధరించుకొని వచ్చాడు ఒక ఉద్దేశంతో వచ్చాడు మనల్ని అందరినీ రక్షించడానికి ఆయన ఈ భూమి మీదకి రావటం జరిగింది అంతేకాదు యోహాన్ అంటాడు మూడో వచ్చినలో కలిగిన దేది ఆయన లేకుండా కలగలేదు కలిగిన సృష్టి అంతా అది కనిపించే సృష్టి అయినప్పటికీ కనబడిన సృష్టి అయినప్పటికీ అగోచరంగా ఉన్నటువంటి సృష్టి అయినప్పటికీ కలు కలిగి ఉన్నది ఏది ఆయన లేకుండా కలగలేదు ప్రతిదీ కూడా ఆయనను బట్టి కలిగాయి ఆయన కోసం కలిగాయి ఆయన చేత సృజించబడ్డాయి కాబట్టి ఈ సృష్టిలో ఉన్న సకల చర జీవకోటులు మానవులతో సహా వృక్షాలు భూచరాలు జలచరాలు జీవచరాలు అన్నీ యేసుక్రీస్తు మూలంగా కలిగాయి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి చేత సృష్టించబడ్డాయి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి కొరకు మాత్రమే సృష్టించబడ్డాయి ఈ సృష్టి యొక్క ప్రాథమిక ఉద్దేశం ఏంటంటే
నాలుగో వయసులో అన్నాడు ఆయనలో జీవం ఉండెను ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను ఆయనలో ఆ వాక్యంలో ఉన్నంత జీవం ఉంది యేసుక్రీస్తు ప్రభరకు మరొక పేరు పెట్టారు యేసుక్రీస్తు ప్రభరకు ఒక పేరేమో వాక్యం అన్నారు మరొక పేరేమో జీవం అంటున్నారు మరొక పేరేమో వెలుగు అంటున్నారు ఆయనలో జీవం ఉందంట ఆ జీవం మనుషులకి ఏం చేస్తుందంటే వెలుగునిస్తుంది అంటే జీవం అంటే భౌతిక జీవం మాత్రమే కాదు ఆత్మీయ జీవం కూడా భౌతిక జీవం కూడా ఆయన మూలంగానే మనకు కలిగాయి ఎందుకంటే ఆయన మనల్ని సృష్టించాడు ఆత్మీయంగా చనిపోయిన స్థితిలో పాపాలను బట్టి అపరాధాలను బట్టి మనం చనిపోయిన స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతుండగా మళ్ళీ దేవుడే మన ఎడల కృప చూపించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి భూమి మీదకి వచ్చి మనస్థానంలో తను శిక్ష భరించి సిలు మరణాన్ని అనుభవించి మూడో దినాన్ని తిరిగి లేచి మనల్ని ఆత్మీయంగా బ్రతికించాడు కాబట్టి భౌతిక జీవం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి మూలంగానే కలుగుతుంది ఆత్మీయ జీవం కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు మూలంగానే కలుగుతుంది ఈ రెండింటికి ఆధారం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగయ్యిందంట అంటే మానవునికి ఈ లోకంలో అవసరమైనటువంటి నడిపింపు మార్గాన్ని ఆయనే చూపుతున్నాడు ఆ వెలుగు మనుషులు ఏం చేస్తుందంటే నడిపిస్తుంది నువ్వు ఏది చేయలు ఏది చేయకూడదు ఎటువైపు వెళ్ళాలి ఎటువైపు వెళ్ళకూడదు అన్న నడిపింపుని ఉద్దేశాన్ని ఆ వెలుగు మనకి చూపిస్తూ ఉంది నిజంగా వెలుగే లేకపోతే యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను వెలుగుగా ఆయన ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడంట నేను లోకానికి వెలుగై ఉన్నాను కాబట్టి మీరు చీకట్లో ఎంత మాత్రం ఉండటానికి వీల్లేదు నేను లోకాన్ని వెలిగించడానికి సాక్షాత్తు వెలుగుగా నేను వచ్చాను అని యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు కాబట్టి మానవ జీవితానికి లేకపోతే మానవ మనుగడుకు అవసరమైనటువంటి నడిపింపును మానవ మనుగడుకు అవసరమైనటువంటి జీవాన్ని మార్గాన్ని ఆ వెలుగైన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే చూపుతాడు దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం మనకి అక్కర్లేదు అనేది మనం గమనించాలి అంతేకాదంట ఐదో వచ్చిన దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు ఆ వెలుగు చీకట్లో ప్రకాశించున్నది కానీ చీకటి దాన్ని గ్రహింపకుండెను ఆ వెలుగు అంటే చీకట్లో ప్రవేశిస్తూ ప్రవేశించింది కానీ ఆ ప్రకాశిస్తూ ఉంటే ఆ చీకటి ఆ వెలుగుని గ్రహించట్లేదు ఆ వెలుగుని అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఆ వెలుగుని అంగీకరించట్లేదు ఎందుకనంటే మనుషులు చీకట్లో బ్రతకడానికి అలవాటు పడిపోయారు పాపపు క్రియలు చేయడానికి అలవాటు పడిపోయారు చీకటి అంటే మనకి పాపాన్ని చూసేస్తూ ఉంది మనుషులు పాపంలో బ్రతకడానికి పాపం చేయటానికి పాపాన్ని అనుభవించడానికి ఇష్టపడి బ్రతుకుత దేవుని దగ్గరికి రావట్లేదు లేదా దేవుడు వీళ్ళ దగ్గరికి రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే వెలుగుగా నువ్వు మాకు అవసరం లేదని ఆయన్ని బయటికి నెట్టేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఈ లోకంలోకి పాప ప్రవేశం మానవ జాతి మనసుకు చీకటిని కలుగు చేసింది ఆ చీకటిలోకే ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడు ఆ చీకటిలో ఉన్న మనుషుల్ని వెలిగింప వెలిగించడానికి చీకటిలో ఉన్న జలును గొప్ప వెలుగును చూశారని యశా గ్రంథకర్త ఎవరి గురించి అయితే ప్రవచించాడో ఆ ప్రవచనం యొక్క నెరవేర్పు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి కోసమే ఎందుకంటే ఆయనలో జీవం ఉంది ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉంది అంతేకాదు ఆయన వెలుగై ఉన్నాడు వెలుగైన దేవుడు మన మధ్యలోకి వచ్చి మన హృదయంలో ఉండి మన హృదయాన్ని వెలిగింప చేయటానికి ప్రకాశింప చేయడానికి ఇష్టపడతా ఉంటేనంట మనుషులు వెలుగుని దగ్గరకు రానివ్వట్లేదు చీకట్లోనే బ్రతుకుతూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆ చీకటి ఆ అంధకారం ఆ పాపం ఆ గర్వం ఆ మూర్ఖత్వం మనుషులకు ఉన్నటువంటి మూర్ఖత్వం మనుషులకు ఉన్నటువంటి ఆ పాపిష్టి జీవం ఏం చేసిందంటే మనుషుల్ని ఆ వెలుగు యొక్క అవసరతను గుర్తించనీయకుండా ఆ వెలుగు యొక్క ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకునేయకుండా ఆ వెలుగు లేకపోతే మనం చీకట్లోనే బ్రతుకుతాం ఆ చీకటి మనల్ని ఎక్కడికి నడిపిస్తుందంటే గాఢాంధకారమైన నరకానికి మనల్ని నడిపిస్తుంది కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభు అన్నారు నేను లోకానికి వెలుగ్గా వచ్చా వాక్యంగా అనాదిలో నుంచి ఉన్నటువంటి వాక్యం శరీరాన్ని ధరించుకొని యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి భూమి మీదకి వచ్చి ప్రతి మనిషిని వెలిగించడానికి దేవుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు కాబట్టి నువ్వు ఎంత మాత్రం చీకట్లో బ్రతకడానికి వీల్లేదు అంత అవసరం లేదు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈరోజు నిన్ను వెలిగించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు ఆ వెలుగు నువ్వు అంగీకరిస్తావా నీ హృదయాన్ని దేవుడు కోరుతున్నాడు నీ హృదయాన్ని ఆయనకి ఇస్తావా రెండో భాగంలోనికి వెళ్దాం ఆరు నుంచి కనుక ఎనిమిది వచ్చినాలు మనం చూస్తే బాప్తిస్మిచ్ యోహాన్ యొక్క సేవ తన మరియు తన యొక్క సాక్ష్యం మనకి కనపడతా ఉంది చూడండి ఆరో విషయం దేవుని యొద్ద నుండి పంపబడిన ఒక మనుషుడు ఉండను అతని పేరు యోహాను అతని మూలంగా అందరూ విశ్వసించినట్లు అతడు ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చటకు సాక్షిగా వచ్చెను అతడు ఆ వెలుగై ఉండలేదు కానీ ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చటకు అతడు వచ్చెను యోహాను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు యోహాను ఈ పత్రిక రచించే ఈ గ్రంథాన్ని రచించే టైంకి ఏమైందంటే ఆ రోజుల్లో యోహాను తలను హేరోదు తగ్గొట్టించాడు యోహాను మరణించాడు అయితే యోహాను మృతుల్లో నుంచి లేచాడన్న ఆ పుకార్లు చాలా వ్యాపించాయి ఆ రోజుల్లో అంతేకాదు కొంతమంది యోహాన్ని దేవుడిగా విశ్వసించడం కూడా ప్రారంభించాడు యోహానికి ఈ విషయాలను అర్థమైనప్పుడు వాటన్నిటినీ ఖండిస్తూ మాట్లాడుతున్నాడు ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు ఆ మనుషుడు ఎవరంటే దేవుని దగ్గర నుంచి పంపబడ్డాడు దేవుడే తనని ఎన్నుకున్నాడు ప్రత్యేకంగా దేవుని యొద్ద నుం
ఎలిజబెత్ జకర్యాలను దేవుడు ప్రేమించి ఇదిగో నీకు ఒక కుమారునికి అంటాడు ఆ కుమారుని పుట్టినప్పుడు ఆయన ప్రత్యేకించబడ్డగా బడ్డవాడిగా ఉన్నాడు ఏలియా అంటే ఆత్మ కలిగిన వాడిగా ఉంటాడు ఆయన ప్రభు మార్గాలను సరాళం చేస్తాడు ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని లోకానికి పరిచయం చేస్తాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని లోకానికి చూపిస్తాడు ప్రకటిస్తాడు ఆయన సాక్షిగా ఉంటాడు అని ఒక ఉన్నతమైన ఉద్దేశంతో దేవుడు యోహాన్ని ఈ భూమి మీద పంపించాడంట దేవుని ఎద్దు నుంచి పంపడం ఒక మనుషుండెను అతని పేరు యోహాను అతని మూలంగా అందరూ విశ్వసించినట్లు అతను ఆ వెలుగును గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చినట్టు సాక్షిగా వచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ మనం గమనిస్తే మనిషి ఇచ్చే సాక్ష్యం కంటే కూడా అంటే మనిషి ఇచ్చే ఏ వ్యక్తి అయితే సాక్ష్యం చెప్తున్నాడో ఆ వ్యక్తి కంటే కూడా అతను ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యం ప్రాముఖ్యమైంది కాబట్టి ఆ దేని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు యోహాను అంటే ఇదిగో ఆ వెలుగుని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాడు ఆ వెలుగుని మీరు అంగీకరించాలి లేకపోతే మీరు చీకట్లోనే బ్రతుకుతారు అతని మూలంగా అందరూ విశ్వసించినట్లు అతడు ఆ వెలుగును గూర్చి సాక్షి మిచ్చటకు సాక్షిగా వచ్చాడు కాబట్టి ఏ ఉద్దేశంతో అయితే యోహాన్ ఈ భూమి మీదకు పంపడ్డాడు ప్రభు చేతిలో గండ్రగొడ్డలిగా నిస్వార్థంగా సేవ చేసి ఫలితం ఆశించకుండా బదులు ఆశించకుండా పల్లెల్లో అరణ్య మార్గాల్లో ఉన్న ప్రజలకి దేవుని సువార్తను ప్రకటించి పాపం కనబడినప్పుడు బహిరంగంగా ఖండించి ప్రభు పక్షంగా రోషం కలిగి సేవ చేసిన ఆ భక్తుడని యోహాను మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు యోహాను గురించి దేవుడు అతని మూలంగా అందరూ విశ్వసించినట్లు అతడు ఆ వెలుగును గురించి సాక్షి మిచ్చటకు వచ్చాడు కానీ అతడు ఆ వెలుగ్గా లేడు ఎందుకంటే లోకంలో ఉన్న నిజమైన వెలుగు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ భౌతికంగా మనకు కనిపించే ఈ సూర్యుడు కానీ చంద్రుడు కానీ నక్షత్రాలు వీటి ద్వారా మనం మనకి అనుగ్రహించబడే వెలుగు భౌతికమైన విషయాలనే మనకు చూపిస్తుంది విజిబిలిటీ మనకు కనిపిస్తుంది కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు వచ్చి ఇచ్చే వెలుగు ఏం చేస్తుందంటే మన ఆత్మలో ఉన్న లోపాలు మనకి చూపిస్తూ ఉంటాడు మనలో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటనేది చూపిస్తూ ఉంటాడు ఆత్మ కంటిన కల్మశాన్ని ఆత్మ కంటిన పాపం అనే మురుకుని హృదయాన్ని కంటిన పాపం అనే మురుకుని ఆ వెలుగు బయలుపరిచి యేసుక్రీస్తు రక్తం చేత అవన్నీ కూడా తుడిచివేయబడతాయి అన్న అవసరతను మనకి తెలియజేస్తుంది అనేది మనం గమనించాలి కాబట్టి యోహాను దేవుని యొక్క సాక్షిగా వచ్చాడు యోహాను ఆ సాక్షిగానే సాక్ష్యానే ప్రకటించాడు ఆ సాక్షిగానే జీవించాడు ఆ సాక్షిగానే మరణించాడు అనేది మనం గమనించాలి మూడో భాగంలో కలదాం తొమ్మిది నుంచి పదమూడు వచ్చినాలకు మనం చూస్తే మరొకసారి ఆ వెలుగుని గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే లోకమునకు వచ్చిన వెలుగు చూడండి తొమ్మిది నుంచి పదమూడు వచ్చినాలు నిజమైన వెలుగు ఉండెను అది లోకంలోనికి వచ్చు ప్రతి మనిషిని వెలిగించున్నది ఆయన లోకంలో ఉండెను లోకం ఆయన మూలంగా కలిగిన కానీ లోకం ఆయనను తెలుసుకునలేదు ఇక్కడ చూస్తే నిజమైన వెలుగు ఉండెను ఆ వాక్యంలో నిజమైన వెలుగు అని దేవుడు రాయించి పెట్టాడంటే అబద్ధమైన వెలుగులు కూడా ఉన్నాయి అంటే నిజంగా దేవుడు కాని వారు దేవుడిగా భ్రమింపజేస్తూ మనుషుల్ని భ్రమపరచు ఆత్మ సాతాన్ని ఏం చేశాడంటే చీకటి వైపుకు వాళ్ళ హృదయాలకి గుడ్డితనం కలుగజేసి వాళ్ళ ఆత్మలకు గడ్డుతూ గుడ్డితనాన్ని కలుగజేసి వాళ్ళ మనోనేత్రాలని మూసివేసి యుగ సంబంధమైన దేవత ఏం చేసిందంటే దేవుళ్ళు కాని వారిని దేవుడుగా మనుషుల్ని మోసం చేస్తూ ఆ దిశగా నడిపిస్తున్నాడు నిజమైన వెలుగ్గా యేసుక్రీస్తు ప్రభారు వచ్చాడు కానీ లోకంలో అబద్ధమైన దేవుళ్ళు అబద్ధమైన దేవతలు అబద్ధమైన వెలుగులు ఎన్నో ప్రకాశించాయి వీధికి ఒక వెలుగులాగా వీధికి ఒక దేవుడు కులానికి ఒక దేవుడు మతానికి ఒక దేవుడు లేకపోతే ప్రాంతానికి ఒక దేవుడు పట్టణాల్లో ఒక దేవుడు పల్లెల్లో ఒక దేవుడు తక్కువ జీతాలకు ఒక దేవుడు ఎక్కువ జీతాలకు ఒక దేవుడు ఒక దేవుడు వాస్తవానికి దేవుళ్ళు ఎందరో ఉండరు దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి నరులకు మధ్యవర్తి కూడా ఒకడే ఆయన యేసుక్రీస్తు ప్రభారు అని నరుడు అని లేఖనాలు సెలవిస్తూ ఉన్నాయి నాకు తండ్రులు ఉండరు కానీ ఒక్క తండ్రి మాత్రమే ఉంటాడు అలాగే నాకు సృష్టికర్తలు ఉండరు కానీ సృష్టికర్త అంటే ఒక్కడు మాత్రమే ఉంటాడు ఆ ఒక్కడు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఇందాక మనం చూసాం కలిగి ఉన్నది ఏదియో ఆయన లేకుండా కలగలేదు సమస్తము ఆయన మూలంగా కలిగాయి సమస్తం ఆయన కోసమే కలిగాయి సమస్తం ఆయన చేతనే కలిగాయి కాబట్టి మనం దేవుని చేత రూపించబడ్డాం దేవుని కొరకు మాత్రమే మనం రూపించబడ్డాం అనేది గమనించాలంట నిజమైన వెలుగు లోకంలోనికి వచ్చింది అది లోకంలోనికి వచ్చి ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి మనిషిని వెలిగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే మనుషులు బుద్ధిపూర్వకంగా హృదయపూర్వకంగా ఏం చేస్తున్నారంటే ఆ వెలుగుని రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు నిజమైన వెలుగు ఈ లోకానికి రావడం ద్వారా ప్రతి మనిషి వెలిగించబడతాడు నిజమైన వెలుగు యొక్క ప్రకాశత ఒక వ్యక్తి వాస్తవంగా ఏమై ఉన్నాడు అనే విషయాన్ని అతనికి బయలుపరుస్తుంది వాస్తవానికి అతను ఏమై ఉన్నాడు అనేది ఆ వెలుగు ఏం చేస్తుందంటే బయలుపరుస్తుంది రూమ్ అంతా చీకటికి ఉందనుకోండి ఇల్లు అంతా చీకటికి ఉంది కానీ ఏ వస్తువు మీద ఏ దుమ్ము ధూళి ఉందో మనకు తెలియదు కానీ ఒకేసారి మనం లైట్ వేసినప్పుడు ఏ వస్తువు మీద దుమ్ము ధూళి ఉంది అనేది మనకి ఆ మురికి ఉందా లేకపోతే ధూళి ఉందా అనేది క్లియర్గా మనకు అనిపిస్తుంది అంటే వెలుగు వచ్చి అక్కడ ఉన్నటువంటి లోపాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని మనకి బయలుపరుస్తుంది క్లియర్గా చూపిస్తుంది అల
ఇస్రాయేల్ గోత్రంలో ప్రత్యేకంగా దేవుడు ఆ ఇస్రాయేల్ గోత్రాన్ని లేకపోతే ఇస్రాయేల్ యూదుల్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు కాబట్టి తన స్వకీయులంటే యూదులు అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే తన స్వకీయులంటే సమస్త మానవాళి కూడా అయి ఉండొచ్చు అనేది బైబిల్ పండితుల యొక్క అంచనా అంటే దేవుడు సమస్త మానవాళ్ళ కోసం ఆయన దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళు ఆయనని అంగీకరించట్లేదు పోనీ యూదులను అంగీకరిస్తారంటే యూదులు కూడా ఆయన అంగీకరించకుండా సిలివేసి ఆయన్ని చిత్రంసలకు గురి చేసి మరణానికి కారణమైపోయారు అంటే సంహరించడానికి కూడా వాళ్ళు కారణమైపోయారు అంటే స్వకీయ సాంపాద్యంగా ఉన్న ప్రజల కోసం ఆయన వస్తే వాళ్ళు కూడా వెలుగుని తిరస్కరించి పాపంలోనే బ్రతుకుతున్నారు పన్నెండు వచ్చిన దేవుడు అన్నాడు తన్ని అందరూ అంగీకరించిన వారందరికీ అనగా తన నా ముందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లల రకటుకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించాడు తనను తిరస్కరించే వాళ్ళు కొందరు ఉన్నా అనేక మంది ఉన్నారంట కానీ తనను అంగీకరించే వాళ్ళు కూడా కొందరు ఉన్నారు ఎవరైతే యేసు క్రీస్తు ప్రభుని అంగీకరిస్తున్నారో అప్పుడు వరకు సాతాను సంబంధులుగా బ్రతికిన వాళ్ళు అప్పుడు వరకు నరక సంబంధులుగా బ్రతికిన వాళ్ళు అంట తన్ని అందరు అంగీకరించరు అనగా తన నా ముందు విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లల గుటకు ఆయన అధికారం అనుగ్రహించాడు ఏ మహిమనైతే మనం పోగొట్టుకున్నామో ఏ దేవునికైతే మనం దూరం అయిపోయాం పాపం చేసి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని అంటే విశ్వసించడం ద్వారా అంగీకరించడం ద్వారా స్వీకరించడం ద్వారా ఏమవుతున్నామంటే మనం దేవుని పిల్లలుగా మార్చబడుతున్నాం ఈ దేవుని పిల్లలు ఎక్కడ ఉంటారంటే యుగ యుగాలు దేవుని దగ్గరే ఉంటారు అంటే దేవుని కుమారత్వం ఎలా మనకు అనుగ్రహించబడుతుందంటే మన యొక్క సత్క్రియల వల్ల ఆ కుమారత్వాన్ని మనం సంపాదించుకోవట్లేదు అంతేకాదు సంఘంలో సభ్యత్వం వలన ఆ కుమారత్వం మనకి రావట్లేదు కేవలం యేసుక్రీస్తుని విశ్వసించడం మూలంగానే ఆయన కృప చేతను మనకి ఆయన కుమారత్వం దేవుని పిల్లలు అవటానికి మనకి ఆ కృప ఆ భాగ్యం దేవుడే మనకు అనుగ్రహించాడు తప్ప మన సత్క్రియలను బట్టి మన నీతి క్రియలను బట్టి మన ధర్మకార్యాలను బట్టి మన ప్రార్థనలను బట్టి లేకపోతే మన యొక్క సంఘ సభ్యత్వాన్ని బట్టి లేకపోతే మనం చేసే సేవను బట్టి దేవుని పిల్లలం అని మనకి దేవుడు అధికారం ఇవ్వలేదు కానీ కేవలం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చేసిన సిలువు బలియాగాన్ని బట్టి యేసు ప్రభు క్రీస్తు ప్రభు వారు యొక్క ఆ నామాన్ని బట్టి ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచడం దాన్ని బట్టి దేవుడు మనకి కుమారత్వం లేకపోతే దేవుని పిల్లలు అవటానికి అధికారం అనుగ్రహించాడు ఇది మూడో విషయం అయితే పదమూడవ విషయాన్ని కనుక మనం చూస్తే ఇంకో విషయం మనకు అర్థమవుతుంది ఎవరైతే దేవుని పిల్లలుగా మార్చబడ్డారో దేవుని కుమారులుగా జన్మించారనంట వారు ఏం జరుగుతుందంటే దేవుని వల్ల పుట్టిన వారే కానీ రక్తం వల్ల అయినను శరీరేచల వల్ల అయినను మానుషేచల వల్ల అయినను పుట్టిన వారు కారు పదమూడవ వచ్చినలో ఎవరైతే క్రీస్తుని అంగీకరించి దేవుని పిల్లలుగా మార్చబడ్డారో వారంట మూడు విధాలుగా వాళ్ళు దేవుని పిల్లలుగా మారలేదంట ఏంట ఆ మూడు విధాలు అంటే రక్తం వల్ల రెండు శరీరేచుల వల్ల మూడు మనుషేచుల వల్ల రక్తం వల్ల వాళ్ళు దేవుని పిల్లలుగా మార్చబడలేదంటే దాని అర్థం ఏంటంటే సంబంధం ద్వారా రక్షణ రాదు అంటే విశ్వాసులైన తల్లిదండ్రులకు జన్మించడం వల్ల ఒక వ్యక్తి నిజమైన క్రైస్తవుడిగా మారలేడు నేను క్రైస్తవ కుటుంబంలోంచి వచ్చినంత మాత్రాన నా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు క్రైస్తవులు అయినంత మాత్రాన అంటే రక్త సంబంధం ద్వారా ఈ రక్షణ లేకపోతే దేవుని యొక్క కుమారత్వం కలిగేది కాదు ఇది మొదటిది అంటే నేను పుట్టుకుతోనే క్రైస్తవునని ఏ వ్యక్తి చెప్పకూడదు ఎవరు పుట్టుకుతోనే క్రైస్తవులు ఉండరు పుట్టడం బహుశ తన క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టినప్పటికీ తను యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని అంగీకరించాల్సిన అవసరం ఉంది ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ పాపం అంతా ఆయన దగ్గర ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది నూతనంగా తను తిరిగి జన్మించాలి ఆత్మూలంగా జన్మించాలి ఆ యొక్క అవసరత రక్షకుడి యొక్క అవసరత ఆ వ్యక్తికి ఉంది వ్యక్తిగతంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని రక్షకుడిగా అంగీకరించాల్సిందే రెండో చూస్తే శరీరేచల వల్ల రక్షణ రాదు అంటే ఒకటి రక్తం వల్ల అతను పుట్టలేదు మూడోది రెండోది శరీరేచల వల్ల తను జన్మించలేదు ఈ రక్షణ శరీరేచల వల్ల కూడా కలిగేది కాదు కొత్త జన్మను కలిగించే శక్తి శక్తిని ఏ వ్యక్తి తన శరీరంలో కలిగి ఉండడు రక్షణ పొందాలని కోరిక అతనికి కలిగినప్పటికీ అతని స్వయష్టం ఎంత మాత్రం అతన్ని రక్షించదు దేవుని కృప చేతనే మనం రక్షించబడుతున్నాం అంటే కొత్త జన్మను కలిగించే శక్తిని ఏ వ్యక్తి తన శరీరంలో కలిగి ఉండడు అంటే నా శరీర తత్వాన్ని బట్టి నా శరీర కోరికలను బట్టి నేను మారాలి కాబట్టి మారాను అని ఏ వ్యక్తి అనకూడదు నువ్వు మారాలి కాబట్టి మారవు ఆ మారటం అనేది దేవునికి ఆమోదయోగ్యమైన మారటం లేకపోతే మారు మనసు కాదు అంటే రక్తం వల్ల నువ్వు తిరిగి జన్మించలా రెండు శరీరేచడం వల్ల నువ్వు తిరిగి జన్మించలా మూడోది అంటే నిన్ను బట్టి కలగలేదు నీ రక్త సంబంధాన్ని బట్టి ఆ రక్షణ దేవుని కుమారత్వం కలగలేదు మూడోది మానుషేచుల వల్ల అంటే ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తిని ఎప్పటి కూడా రక్షించలేడు ఎందుకంటే రక్షణ దేవుని యొక్క కృప ద్వారా మనకు అనుగ్రహించబడింది విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా తన కృప ద్వారా మనం రక్షించబడుతున్నాం తప్ప మన సత్క్రియల వల్ల మన నీతి క్రియల వల్ల మన ధర్మకార్యాల వల్ల మన శరీరేచుల వల్ల రక్త సంబంధాల వల్ల లేకపోతే మానుషేచుల వల్ల దేవుని కుమారులుగా మనం మార్చబడట్లేదు ఆ రక్షణ అనేది అలాగే మనం పొందుకోవట్లేదు 
ఈ రోజుల్లో చాలా మంది నేను చెప్పిన ప్రసంగాన్ని బట్టి ఇదిగో అనేక మంది నేను రక్షించని అంటారు అది అబద్ధం నా ప్రసంగాల వల్ల ఎవరు రక్షించబడరు ఆ శక్తి మనిషిగా నాకు దేవుడు ఇవ్వలేదు నేను కేవలం దేవుని యొక్క మెసెంజర్గా ఆయన ఇచ్చిన సందేశాన్ని ఉన్నదున్నట్టుగా లోకానికి చెప్పడం మాత్రమే వచ్చాను లోకానికి చెప్పిన తర్వాత దేవుడే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఆ వ్యక్తుల హృదయాల్లో కలిగిన కావలసినటువంటి మార్పును పాప ఒప్పుకోని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే కలిగిస్తాడు కాబట్టి రక్షణ దేవుడే వాళ్ళు తప్ప మానుషేచుల వల్ల కలిగేది కాదు అతను ఎంత పెద్ద ప్రసంగికుడైనప్పటికీ మనిషి ప్రసంగాల వల్ల మనుషులు రక్షించబడట్లేదు కానీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ ఒప్పుదలను ఇవ్వబట్టి నూతన జన్మను ఇవ్వబట్టి తనకి క్రొత్త హృదయాన్ని క్రొత్త జీవాన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇవ్వబట్టి తను దేవుణ్ణి అంగీకరించగలుగుతున్నాడు తప్ప నేను చేసిన ప్రసంగాలను బట్టి వ్యక్తి రక్షించబడట్లేదు అనేది గమనించాలి రండి మనం త్వరగా నాలుగో భాగంలోనికి కూడా వెళ్దాం పద్నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చిన వరకు మనం చూస్తే శరీర రూపాన్ని ధరించుకున్న వాక్యం మనకి కనిపిస్తుంది చూడండి పద్నాలుగు వచ్చిన ఆ వాక్యం శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వలె మనము ఆయన మహిమను కనుగొంటుమి ఇందాక మనం చదువుకున్నాం పైన దేవుడు చెప్పిన ఆది ఎందు ఉన్నటువంటి వాక్యం దేవుడి ఎందు ఉన్నటువంటి వాక్యం దేవుడే ఉన్నటువంటి వాక్యం ఏ వాక్యం మూలంగానైతే సమస్య సృష్టి సృష్టించబడింది అనంట ఆ వాక్యం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారుగా రక్తమాసాలు ధరించుకొని మన మధ్యకు వచ్చాడు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన మధ్యకు వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని మహిమ వలె మనము ఆయన మహిమను కలిగి ఉంటుమి అంటే దేవుని మహిమలాగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి మహిమను మనం చూసాం అంటే దేవుడు ఏదైతే మహిమ కలిగి ఉన్నాడో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ మహిమను దేవుణ్ణి బయలుపరిచారు అంటే దేవుడు కలిగి ఉన్న మహిమ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కలిగి ఉన్నటువంటి మహి మహిమ రెండు ఒకటే అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుడే అనటానికి ఈ లేఖనాలన్నీ కూడా ఆధారంగా మనం చెప్పొచ్చు అంటే మనం ఆయన మహిమను కనుగొంటే మేము చెప్పినప్పుడు మహిమ అనే పదం అనేక సార్లు దేవుడు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు కనిపించే తేజస్సును ప్రకాశిస్తున్న ఆయన వెలుగును సూచిస్తుంది అంతేగాక ఆ మాట దేవుని పరిపూర్ణత మరియు మహత్యం అనే భావాలను కూడా సూచిస్తుంది ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు ఈ లోకంలో జీవించినప్పుడు తన మాంసయుక్తమైన దేహమందు తన మహిమను మరుగుపరిచాడు కానీ ఆయన మహిమ ప్రత్యక్ష పట్టడానికి రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి ఒకటి నీతియుక్తమైన మహిమ అంటారు అనగా పరిపూర్ణమైన ఆయన శీలం పరిపూర్ణమైన ఆయన జీవితం ఆయన సంపూర్ణుడు ప్రతి సద్గుణం ఆయన జీవితంలో సమపాళ్లలో ప్రత్యక్షపరచబడింది ఇది నీతియుక్తమైన మహిమ అంటే ఆయన యొక్క సద్గుణం ఆయన యొక్క సత్ప్రవర్తన ఆయన యొక్క నీతి ఆయన యొక్క సంపూర్ణత్వం ఆయన యొక్క శీలం ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వం ఇవన్నీ నీతియుక్తమైన తన మహిమలోకి వస్తాయి ఆయన జీవించిన జీవితం ద్వారా తన మహిమను మనకి కనబరిచాడు రెండవది ఉందంట కనిపించేటటువంటి ఆయన మహిమ అంటే ప్రకాశమానమైన ఈ మహిమ రూపాంతర కొండ మీద యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉంటే మోలి మోసే ఏలియాలు వచ్చి వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఆ రూపాంతర కొండ మీద తన రూపాన్ని అంటే మహిమను తన వస్త్రాలు వెలుగులాగా ప్రకాశించడం దేవదూతల్లాగా తను మారటం ఈ విధంగా ఆ మహిమను అక్కడ ఉన్నటువంటి పేతురు యోహాను యాకవులు చూసి దేవుడిని ఎంతగానో స్థుతించినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం కాబట్టి ఆయన మహిమను మనం కనుగొన్నాం అంతేకాదంట పదహారు వర్షంలో ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి మనం అందరము కృప వెంబడి కృపను పొందుకున్నాం ఆయన పరిపూర్ణుడు ఆ మహిమలో ఆయనకి పరిపూర్ణత ఉంది ఆయనలో ఏ లోపం లేదు ఆయనలో ఎటువంటి కొరత లేదు ఆయనలో లోపం లేదు కొరత లేదు అక్కరలు లేవు సంపూర్ణుడిగా పర్ఫెక్ట్గా నిత్యత్వం నుండి నిత్యత్వం వరకు ఆయన సంపూర్ణుడు అయి ఉన్నాడు పదిహేడు పద్దెనిమిది వచ్చిన చూస్తే ధర్మశాస్త్రం మోసే ద్వారా అనుగ్రహించబడెను కృపయు సత్యము యేసుక్రీస్తు ద్వారా కలిగెను ధర్మశాస్త్రం ఏమో మోసే ద్వారా వచ్చినాయి అంట కృపా సత్యం ఏమో యేసుక్రీస్తు ప్రభావ ద్వారా వచ్చాయి అంటే మోసే ద్వారా ఇవ్వబడిన ధర్మశాస్త్రం కృపను కనపరిచేది కాదు ఎందుకనంటే విధేత చూపలు అనేది మానవులకు ఆజ్ఞాపిస్తుంది కానీ విధేత చూపటంలో మానవులు విఫలమైనప్పుడు అది వారికి మరణాన్ని కలుగు చేసింది పనిష్మెంట్ ఇచ్చింది తప్ప ఆ ఆ మరణం నుంచి మనిషిని తప్పించలేకపోయింది అంతేకాదు ధర్మశాస్త్రం మంచినికి మంచిని మానవులకు బోధించింది కానీ ఆ మంచి ఎలా చేయాలో అది మనకి చెప్పలేకపోయింది అనుగ్రహించలేకపోయింది ఆ మంచిని చేయాల్సిన శక్తిని ఆ మంచిని చేయాలన్న వివేచన మనకి ఇవ్వలేకపోయింది అంతేకాదు ధర్మశాస్త్రం మానవులు కేవలం పాపులను చూపడానికి అయ్యబడింది కానీ వారి పాపాల నుండి ధర్మశాస్త్రం మనిషిని రక్షించలేకపోయింది కాబట్టి యేసుక్రీస్తు ప్రభావం ఏం చేశాడంటే ధర్మశాస్త్రం ద్వారా ఏ వ్యక్తి నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడలేకపోతున్నాడు దేవుని ఒకరు గురవుతున్నాడు కానీ మనం ఇంకా మన పాపాలను బ్రతుకుతున్నాం ఒకరోజు పాపం చేసి బలిస్తున్నాం రెండో రోజు పాపం చేసి బలిస్తున్నాం జీవితాంతం బలిచ్చుకుంటే కూర్చుంటున్నాం పోనీ ఆ బలి నన్ను పరిపూర్ణుడిగా పరిశుద్ధుడిగా మారుస్తుందంటే మార్చట్లేదు కాబట్టి ధర్మశాస్త్రం దేన్నైతే చేయలేకపోయిందో నేను పాపనే చెప్పింది కానీ నా పాపాన్ని తీసివేయలేకపోయింది కానీ నా పాపాన్ని
కాబట్టి ధర్మశాస్త్రం పని ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావాన్ని చూపించడం ధర్మశాస్త్రం పని ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావ దగ్గరికి ప్రతి మనిషిని కూడా నడిపించడం ధర్మశాస్త్రానికి మించిన నీతిని దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావారు మనకు అనుగ్రహించాడు అందుకనే ఆయన ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే కృపను సత్యము మనకు అనుగ్రహించబడ్డాయి ధర్మశాస్త్రాన్ని మించి దేవుడు మన జీవితంలో కార్యాలు చేస్తున్నాడు అందుకనే దేవుడు దేవుడిని అంటే ఎవరూ చూడలేదంట తండ్రి రొమ్మను అద్వితీయ కుమారుడే ఆయనను చూశాడు ఆయనని మహింపరిచాడు తల్లవంచండి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ర ప్రేమనామం గల తండ్రి ఈ పరిశుద్ధ నామాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు అనాదిలో ఆదిగా ఉన్నటువంటి వాక్యం ప్రభ రక్తమాసాలు ధరించుకుని యేసుక్రీస్తు ప్రభావారికి భూమి మీదకి వచ్చి ప్రతి వ్యక్తిని వెలిగించాలని ప్రతి వ్యక్తిని పాప నుంచి విడిపించాలని అయ్యా మీరు అనుగ్రహించబడ్డారు అయితే మా యొక్క పాప స్థితిని బట్టి మా యొక్క చీకట్లో కొట్టుమిట్లాడుతున్నారు దాన్ని బట్టి ప్రభు ఆ వెలుగును చాలామంది తిరస్కరిస్తున్నారు కానీ కొందరిని అంగీకరించినప్పుడు నీ కుమారులుగా వారిని మీరు చేర్చుకుంటున్న విధానాన్ని బట్టి నీ కొందనాలు ఈ వాక్యం ఉంటే నీ బిడ్డలందరూ కూడా నిన్ను అంగీకరించడానికి ఆయన నీ కృపను అనుగ్రహించమని యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్